yummy continental and bakery recipes ni introduce chesi trendy treats ki welcome this is sujita so ee roju mana trendy treats lo mari a continental and bakery recipes ni introduce cheyabothunnara mana vinesh garu nadi telusukundam hi vinesh garu so vinesh garu ee roju mana trendy treats lo ni a continental and bakery recipes ni introduce cheyabothunnaru enti variety okati vachese capsicum chicken keema pizza oda chestunnam कैप्सिकम चिकन कीमा पिज़्ज़ा ओके अंडे कैप्सिकम उन्तन दी चिकन कीमा रंडो मिक्स चेसी ओके मोर कैप्सिकम चिकन एक कुंडन का बटे ओके तो ला नेक्स्ट टच चला ट्राइफल पुडिंग का बटे फर्स्ट रेसिपी एंटी हेंट इस टू पिज़्ज़ा जेस करना पिज़्ज़ा जेस होता है मक ओके मर दन काउंस में इंग्रेडिएंट्स � उप तरगा टेबल स्पून टेबल स्पून मसाला कावास पदार्थ चिकेन कप नून रूम टेबल स्पून टमाटो प्यूरी अरक चीज बेल पेपर्स अरक टेबल स्पून को अरक पचवरका रूम उपरको मैं मसाला वेद फस्ट मन चुस्क फस्ट पैन दी मसाला बेल पेपर वेस बेल पेपर वेस तरह चिकेन वैसे सर <laughs> दिन 
अभी <laughs> चीज चीज ग्रेटर फस्ट लेयर सैकंड लेयर टू लेयर्स लो चीज इसको लगा था। ओके। तो दान पे नहीं वेस्ट कर रहा। मसाला वेस्ट कर। दिन में जो मैंने फाइनल का इनको सारे चीज़ हाँ चीज़ वेस्ट करना कुछ चंक कोट में वेस्ट करना पाई नहीं चाहिए वो क्लेयर वेस्ट करना इनको लेयर चीज़ वेस्ट करना तो मैं ये ग्रेटर चुस्को चीज अंत बेकिंग ट्रे मीद पड़क चूस पड़क चूस दी मैं कुछ वे फिर बेकिंग से टू हड्रेड डिग्री टू हंड्रेड अबोव टू टेन उन्ना पर्वे डिग्री टेमपरेश फाइव टू टेन मिनट रेसीपी ఇది ట్రైఫల్ పుడ్డింగ్ అండి మొత్తం ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ కి సంబంధించి అన్నమాట ట్రైఫల్ పుడ్డింగ్ పుడ్డింగ్ ఓకే ఇది కూల్ ఐటమ్ ఈ ఫస్ట్ మనం కస్టర్డ్ చేసుకోవాలి దాంట్లో ఓకే ఈ ఫస్ట్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే సో అన్ని ఫ్రూట్స్ ఏ కనిపిస్తున్నట్టున్నాయ్ అవునండి ఓకే ఫస్ట్ మనం కస్టర్డ్ కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు 200 గ్రాములు పంచదార 50 గ్రాములు కస్టర్డ్ పౌడర్ 20 గ్రాములు ఓకే తర్వాత ట్రైఫల్ పుడ్డింగ్ కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ ముక్కలు లేదా స్పాంజ్ ముక్కలు 1 కప్పు అరటిపండు 1 కప్పు पैनापि कप दाने पड़ कप ऐपल कप मिक् फ्रूट जाम अर कप सो फस्ट प्रिपेर फस्ट मैं कस्टर्ड तैयार स्टवी कस्टर्ड पौडर अनेमूल अभी षाप दी वेला फ्लेवर उ फस्ट मैं पाल को रेसीपी उ रेसीपी प्रकार टू हंड्रेड रूल ग्रामल मिल उ एम एल टू हंड्रेड एम एल मिल उ याब ग्राम पंचदार इवे ग्राम कस्टर्ड पौडर उ 
ఓకేనా ఈ పంచత కూడా యూజ్ చేసుకొని రెండు పంచదారను ఈ పాలు మరగబెట్టాలి రెండు కరిగేంత వరకు స్పాచ్లో పడదామా విస్క్ పడదామా విస్క్ పడదాం కలుపుకొని మనం కస్టర్డ్ కలపాలి కదా పంచదార కరిగిన తర్వాత అప్పుడు కస్టర్డ్ అప్పుడు కస్టర్డ్ అంటే కస్టర్డ్ డైరెక్ట్ ఇలా ఏగూడు గండి ఇది ఆ వాటర్ లో మిక్స్ చేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ లో మిక్స్ చేసుకోవాలి స్పూన్ ఇలా ఏసే ఏమవుతుందంటే ఇలా లమ్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట కలుపుతుండీ <laughs> మాడిపోతుంది మాడిపోకుండా కొంచెం మనకి ఇట్లా ఎప్పుడైతే థిక్ అనిపిస్తుందో అప్పుడు వెంటనే స్టవ్ బంద్ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో తీసుకుని ఇది మనం కొద్దిసేపు ఫ్రిడ్జ్ లో రేస్టింగ్ ఇచ్చుకుందాం కూల్ కావాలి కొంచెం నెక్స్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని ఈ ఫ్రూట్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో వేసుకొని దాన్ని వేసుకున్నాం వేసుకున్నాం ఫ్రూట్స్ అన్ని సో బ్రెడ్ ముక్కలు కూడా తీసుకున్నారు కదా బ్రెడ్ ముక్కలు కానీ స్పాంజ్ కానీ వెల్లు స్పాంజ్ కానీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వేసుకోవచ్చు మనకి కావాల్సిన ఏ ఫ్రూట్ అవైలబుల్ ఉంటే ఆ ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు అంటే లిక్విడ్ లేకుండా ఉంటుంది సార్ ఫ్రూట్స్ అవి వేసుకోవచ్చు ఈ వాటర్ మిల్ అని వేస్తే ఏమవుతుంటే సిట్రస్ ఉన్నవి తీసుకోవద్దు సిట్రస్ ఉన్నవి తీసుకోవచ్చు ఓకేనా దీంట్లో మనం ఈ మిక్స్ ఫ్రూట్ జామ్ కానీ స్ట్రాబెరీ జామ్ కానీ లేదంటే క్రష్ స్ట్రాబెరీ క్రష్ కానీ వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇందులోనే బ్రెడ్ ముక్కలు కూడా కలుపుకుంటారా బ్రెడ్ ముక్కలు కలుపొచ్చు అంటే మనం మనం అనుకున్నా ఏంటంటే మామూలుగా దీంట్లో వేసుకుని ఒక లేయర్ బ్రెడ్ ముక్కలు కస్టర్డ్ ఒక లేయర్ ఫ్రూట్ బ్రెడ్ ముక్కలు కస్టర్డ్ అట్లా చేద్దామండి ఇది కొంచెం బాగా స్వీట్ ఐటమ్ అండి ఇది చాలా స్వీట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం జామ్ యాడ్ చేస్తాం కదా జాము మళ్ళీ కస్టర్డ్ కస్టర్డ్ స్వీట్ కదా కొంచెం స్వీట్ ఉంటుంది సో ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ తెచ్చుకుందాము ఒక లేయర్ మనం ఫస్ట్ కస్టర్డ్ వేసుకుందాం చేసిన కదా ఒక మనం కొన్ని రెండు మూడు బ్రెడ్ ముక్కలు ఈ బ్రెడ్ ముక్కలు కానీ స్పాంజ్ ముక్కలు ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ వాటర్ ఇది వాటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా ఈ ఫ్రూట్ అనేది పీల్ చేసుకుంటుంది పీల్ చేసుకుని మనం దీనికి ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట ఆ పీల్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్గా స్వీట్నెస్ వచ్చేస్తుంది అంటే కొంతమంది ఇది తయారు చేసేటప్పుడు కాఫీ పౌడర్ లో ముంచి కూడా కొంతమంది వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అంటే ఇది ఫ్రూట్ కి కాఫీ పౌడర్ సెట్ కాదు కాదు నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ అన్ని కలి అన్ని కలిసి వచ్చినట్టు సో 
ఇది కూల్ గా సర్వ్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది కూల్ గా బాగుంటుంది ఫైనల్ గా పై నుంచి గార్నిష్ కోసం మనం కొద్దిసేపు కూలింగ్ చేసుకున్నాం ఒక జస్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇది ఎక్కువ సెట్ సెట్ అయి కావాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం అది మనం వేసిన లిక్విడ్ ఉంది కదా అందుకు కొంచెం కింద జారేంత వరకు కూలింగ్ చేసుకుంటే చాలు అనమాట ఎక్కువసేపు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్నాం దినేష్ గారు అయిపోయిందేమో పిజ్జా చూద్దామా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి ఓకే రెడీ అయిపోయిందా రెడీ అండి ఇది మనం ఈ పిజ్జా ప్లాటర్ ఉంది కదా దీన్ని సర్వ్ చేసుకుందాం ఓకే సో యస్ చూసారు కదా క్యాప్సికం చికెన్ కీమా పిజ్జా వేడివేడిగా రెడీగా ఉంది మరి దీన్ని రుచి చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకోసారి చేస్తుందా క్యాప్సికం చికెన్ కీమా పిజాకి కావలసిన పదార్థాలు ముందుగా డౌ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు మైదా ఒక కప్పు నీళ్లు అర కప్పు ఉప్పు తగినంత ఆర్గన్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఈస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మసాలాకి కావలసిన పదార్థాలు చికెన్ కీమా ఒక కప్పు బెల్ పెప్పర్స్ అరకప్పు పచ్చిమిర్చి రెండు వెల్లుల్లిపాయలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర అరకప్పు మోజరిల్ల చీజ్ ఒక కప్పు టమాటో ప్యూరీ అరకప్పు ఉప్పు తగినంత క్యాప్సికం చికెన్ కీమా పిజ్జా తయారు చే విధానం ముందుగా మైదా తీసుకుని తగినంత నీరు పోసి ఈస్ట్ వేసి మరియు ఆర్గన్ వేసి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి కలిపిన ఈ మిశ్రమాన్ని గుండ్రని షేప్ లోని రోల్ చేసుకుని ఫోర్క్ తోటి రంధ్రాలు చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకుని స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ లోని నూనె వేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ ని మరియు కీమా చికెన్ ని వేసి బాగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత పిజ్జా బేస్ ని తీసుకుని దానిపై టమాటా ప్యూరీని అప్లై చేసి తరువాత మోజరిల్లా చీజ్ వేసుకుని దానిపై ప్యాన్ లను ఉడికించిన మిశ్రమాన్ని వేసుకుని దానిని ఓటీచి ఓవెన్ లో రెండు వందల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ లో పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన క్యాప్సికం చికెన్ కీమా పిజ్జా రెడీ సో చూసారు కదా పిజ్జా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో సో ఆలస్యం చేయకుండా వేడివేడి పిజ్జా అన్ని టేస్ట్ చేద్దాం పిజ్జా అంటే ఇంకెందుక ఆలస్యం చేస్తారు అందరు చికెన్ పిజ్జా చాలా బాగుంది వేడివేడిగా చీజ్ చికెన్ క్యాప్సికం వా సూపర్ అండి ఇంత చక్కని పిజ్జాలు మనమే ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే ఎక్కడికి ఇంకెందుకండి పరిగెట్టడం అసలు చీజ్ కూడా చాలా తక్కువ వేసాం అనమాట పిజ్జాకి బట్ చాలా సరిపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంది అన్ని బాగా సరిపోయాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా సూపర్ అండి ఎలి 
పిజ్జాకి ఎంత ఎంత మనీ మనం ఖర్చు పెడతాము సో ఇంట్లో మనం చక్కగా తయారు చేసుకుంటే మనతో పాటుగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా తినచ్చు జస్ట్ ఒక రెండు పిజ్జా తయారు చేసుకుంటే చాలు మన మన దాంతో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తో అసలు అన్ని ఇంట్లో అవైలబుల్ ఉండేవి ఒకటి కదా జస్ట్ చిన్న చిన్న ఆర్గన్ అలాంటి కొంచెం తెచ్చుకుంటే కానీ అది ఉంటేనే దానికి ఆ పిజ్జాకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే పిజ్జా తిన్నట్టు అనిపించదు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినేష్ గారు చాలా బాగుంది రెసిపీస్ ఓకే మన ట్రిఫుల్ పుడ్డింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది కూల్ కూల్ గా అనమాట సో ఇప్పుడు మనం హాట్ గా తిన్నాం కదా పిజ్జాని ఇప్పుడు కూల్ గా పుడ్డింగ్ తిన్నాం రెడీగా ఉంది హెవీగా కనిపిస్తుంది అసలు చూసారు కదా ట్రిపుల్ పుడింగ్ రెడీగా ఉంది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఒకసారి చూసాక ఆ తర్వాత టేస్ట్ చేద్దాం ట్రిపుల్ పుడింగ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా కస్టర్డ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు రెండు వందల గ్రాములు పంచదార యాభై గ్రాములు కస్టర్డ్ పౌడర్ ఇరవై గ్రాములు పుడింగ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆపిల్ ఒక కప్పు పైనాపిల్ ఒక కప్పు దానిమ్మ గింజలు ఒక కప్పు బ్రెడ్ పీసెస్ ఒక కప్పు మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జామ్ అరకప్పు ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక పాన్ పెట్టుకుని అందులో పాలు పంచదార వేసి బాగా మరగబెట్టాలి ఆ తర్వాత కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని పక్క పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మరో బౌల్ తీసుకుని దానిలోని కట్ చేసుకున్న ఫ్రూట్స్ ని వేసి దానిలో జామ్ వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత ప్లాస్టిక్ కప్స్ తీసుకుని అందులో ఒక లేయర్ తయారు చేసి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ మిశ్రమాన్ని వేయాలి దానిపై బ్రెడ్ ముక్కలు వాటిపై ఫ్రూట్స్ మిశ్రమాన్ని వేసి ఇలా త్రీ లేయర్స్ గా వేసుకుని చివరిగా దానిమ్మ గింజలతో గార్నిష్ చేసుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే ట్రిఫుల్ పుడ్డింగ్ రెడీ సో యోస్ చూసారు కదా ట్రిఫుల్ పుడ్డింగ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం యామి అమ్మిగా కనిపిస్తుంది కూల్ కూల్ గా అక్కడ తీసుకుందాం కూల్ గా ట్రిఫుల్ పుడ్డింగ్ అద్భుతం అండి అసలు మీ తీసుకున్న ఫ్రూట్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా టేస్టీగా ఉంది సో టేస్ట్ అంటే ఇన్ని స్పూన్లు తినాలా అనుకోకండి అంటే తినే కొద్ది తినాలని అనిపించేంత టేస్టీగా ఉందని చెప్పడం కోసం అనమాట సూపర్ వినేష్ గారు ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చాననుకోండి సింపుల్గా తయారయ్యే ఇలాంటివి తయారు చేసి పెట్టామనుకోండి కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది కదా వెరైటీ రెసిపీ తయారు చేసి పెట్టినట్టు ఉంటుంది మంచి హెల్దీగా కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మొత్తంతో ఫ్రూట్స్తో కాబట్టి చాలా అంటే చాలా 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 బాగుందండి నాకు అసలు ఆ పిజ్జా కన్నా ఈ ట్రిపుల్ పుడింగ్ చాలా బాగా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినేష్ గారు చాలా మంచి రెసిపీస్ ని తయారు చేసి చూపించారు సో వ్యూవర్స్ ట్రై చేయండి సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో టేస్టీ రెసిపీస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే టేక్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అబ్రిడ్జ్ లో చూడొచ్చు మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అబ్రిడ్జ్ లో ఫాలో అవ్వచ్